wir starten. Du kannst mal die Augen schließen, wenn es für dich in Ordnung ist. Und komm erst mal hier an, lass den Stress des Tages ab, wo der Atem durch den Mund ab. Und dann lässt es mal tief durch die Nase ein. Und aus. Die Gefühle, die kommen und gehen. Kassel braucht den Flughafen da, wo er sein soll, nämlich in Kassel. Der Flughafen wird keine Chance haben, seine operativen Kosten zu verdienen. Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, den Flughafen dort zu bauen. Dann wird Kassel-Kalten die Drehscheibe für die Stadt und die Anbindung ans internationale Luftverkehrsnetz sein. Und damit haben wir Kassel in die Klasse gebracht, in die es gehört. Hoffnung, Wünsche und viel Schaum. Der Flughafen Kassel-Kalten ist ein Vorzeigeprojekt. Es gab da hochfliegende Pläne. Für die Wettbewerbsfähigkeit Kassels ist der Flughafen wichtig. Rein verkehrswirtschaftlich ist der Nutzen einfach nicht gegeben. In zehn Jahren spricht kein Mensch mehr darüber, dass äh, sich irgendjemand mal aufgelegt hat. Zum zehnjährigen Jubiläum wirklich die Grundsatzfrage, kann es so weitergehen oder müssen dringend Reformen her? Morgens, kurz nach sechs. Fünf Grad Minus. Die Verkehrsleiterin misst den Reibwert der Startbahn. 0,23 ist verstanden. Christiane Prill bestimmt die Enteisungsmitteldosis für die spiegelglatte Bahn. Ist ich lage vor, gleich mit 20 Gramm. Ja. Und man kann ja sagen, es ist glatt, aber mit dem Gerät kann man halt messen, wie glatt es ist. Und ob man jemanden empfehlen kann, zu landen oder nicht. Der Turm für den Verkehrsleiter. Der Verkehrsleiter zum Befeuerungscheck ins Rollfeld, bitte. Der Verkehrsleiter frei auf alles und schaltet erst mal auf die Nummer. Joachim Ebert, der Leiter des Flughafenbetriebs, prüft, ob der Flughafen start- und landebereit ist. Dazu kontrolliert er jeden Morgen die Befeuerung der Start- und Landebahn. Ronny, kannst du bitte noch die Touchdown Zones anschalten? Funktioniert alles super. Äh, aber ich habe es schlimmer vorgestellt, ehrlich gesagt. Jetzt neulich war es ja auch schlimmer, ne? War es schlimmer? Das ist doch wohl schlimm genug, was da draußen ist, oder? <lacht> äh, ist die Spritze startklar? Oh, ich danke dir schön. Vielen Dank. Ja, ciao. Ja. Noch kein Dienstbeginn, aber man gibt sich Mühe. Ja, das kann ich nicht sagen. Also das Na gut. Ja. Keep cool. <lacht> Alles gut. Letztendlich entscheidet ja nur der Pilot die Werte, die wir ihm vorgeben, ob er das handeln kann oder nicht. Wir können ihm nicht sagen, du kannst landen oder nicht. Es ist tatsächlich die Woche schon einmal gewesen, dass einer wegen schlechter Werte, da war es 0,12, nicht landen konnte zu der Zeit, wo er hier eigentlich landen wollte. Der ist dann ausgewichen auf den Nachbarflughafen. Dann nach Paderborn. Ja. ja. Mhm. Starts und Landungen ans gerade mal 70 Kilometer entfernte Paderborn zu verlieren, gar nicht gut. So gibt die Spritze, das Enteisungsfahrzeug der Werksfeuerwehr, alles, um die Piste eisfrei zu bekommen. Joachim Ebert ist promovierter Geologe. Hier hat er seine berufliche Bestimmung gefunden. Es sieht schon fantastisch aus, ne? Also es ist schon der beste Arbeitsplatz ever. <lacht> die ganze Atmosphäre, das ist ein einmaliges Bild am Flughafen. Das erlebt man sonst nicht. 
ich bin selber auch äh, privat und fliege leidenschaftlich gerne und äh, da freut es einen natürlich, wenn man an so einer Infrastruktur, an so einem schönen Flugplatz äh, in dem Kassel Airport arbeiten kann, der ja auch ein Herz für sehr viele Privatflieger hat. Und äh, da freut man sich über alles, was fliegt. Alles, was fliegt von Kassel. In der IHK Kassel-Marburg war das für Ulrich Spengler 25 Jahre lang zentrales Thema. Ende der 1990er Jahre hieß die Frage, was wird aus dem Verkehrslandeplatz in Kalten? Wir wussten, dass der aktuelle Flughafen zu dem Zeitpunkt nicht mehr geeignet sein würde oder schon nicht mehr war, um die Flugzeuge, Fluggeräte, die man braucht, um Linienflüge und Charterflüge zu machen, abwickeln zu können. Und es gab einen Investitionsstau über Jahre hinweg angelaufen, der auch hätte abgearbeitet werden müssen, um ihn überhaupt so in der Form, wie er da war, weiter zu erhalten, aber ohne ihn dann entwickeln zu können. Spengler schreibt Ideenpapiere, Konzepte. Ein erstes Gutachten prognostiziert einem Neubau 800.000 Passagiere pro Jahr und Gewinne nach sechs Jahren. Andere sehen das ganz anders. Hartmut Bossel, Professor im Ruhestand und selbst Luftfahrtingenieur, hält die bisherigen Prognosen für völlig falsch. Die Baukosten des Flughafens seien zu niedrig, die erwarteten Charterflugzahlen viel zu hoch angesetzt, heißt es in seinem heute veröffentlichten privaten Gutachten. Dort wird ein Defizit von 20 Millionen Euro pro Jahr für die beteiligten Kommunen und Kreise errechnet. Hier ist einfach schlicht und einfach vieles vergessen worden, vieles falsch berechnet worden, Daten sind falsch verwendet worden. Dann gab es eine Diskussion, wo dann gesagt worden ist, ja, bevor wir jetzt viel Geld in den alten Flughafen stecken, dann stecken wir das Geld doch in die Zukunft und setzen dann einen Neubau in die Nachbarschaft. Mehr als 60 Millionen wird das mit Sicherheit nicht kosten. Jan Helmut hat die Pläne für den Flughafen, die Diskussionen um Aus- oder Neubau von Anfang an verfolgt. Bedarfsermittlung ist äh, nie seriös erfolgt. Was da produziert worden sind, waren schon immer ähm, Verkaufsargumente, äh, waren schon immer äh, Hoffnungen, Wünsche und viel Schaum. Ein neuer Flughafen. Ist der notwendig? Kann er Erfolg haben? An einem Ort, um den herum es nun wirklich keinen Mangel an Flughäfen gibt? Wir haben eine relativ hohe Dichte an Flughäfen in Deutschland. Das heißt, selbst wenn man etwas abseits der großen Flughäfen wohnt, ist man doch meistens in anderthalb bis zwei Stunden maximal an einem Flughafen und kann von dort aus dann auch die Welt bereisen. Die Ausbauprojekte, die wir in den letzten 10, 15 Jahren gesehen haben, haben sich in der Regel weder aus verkehrswirtschaftlicher noch aus anbindungstechnischer Sicht für die jeweiligen Regionen gelohnt. Erik Heimann untersucht seit Jahren das Geschäftsmodell der Regionalflughäfen. Es käme auch niemand auf die Idee, parallel zu einer nicht ausgelasteten Autobahn noch eine weitere zu bauen. Aber es war eigentlich von Beginn an klar, dass eine Doppelung, eine Ver-X-Fachung von solchen Strukturen nicht gelingen wird, weil letztlich die Flughäfen immer auf, das, auf ein gleiches oder ein ähnliches Einzugsgebiet zurückgreifen wollen und auch nur wenige Fluggesellschaften in der Vergangenheit jeweils bereit waren, wirklich in die Fläche zu gehen. Die kleine Fluggesellschaft Sundair war bereit dazu. Sie fliegt seit 2017 von Kassel in den sonnigen Süden. An diesem Morgen nach Ägypten. Wir haben 98 Passagiere hin, 151 zurück. Achtet ein bisschen auf die Passagiere. Manchmal sind die morgens noch so ein bisschen müde, haben Kreislaufprobleme. Mhm. Ja. So, wir fliegen mit der Mike Romeo heute äh, von Kassel nach Hurghada mit 98 Gästen in vier Stunden. Hugada selber aktuell 22 Grad, schönstes Wetter, wenn wir ankommen, denke ich mal 25, 26 Grad. Wir machen Standard Turnaround, gehen mit 151 Gästen mhm. in fünf Stunden fünf zurück. Perfekt. Wir müssen gleich in Eisen. Mhm. Slot haben wir um 8.35 Uhr, das ist on time. Viermal pro Woche fliegt im Winter ein Airbus der Sund Air von Kassel nach Hogada, nach Teneriffa, Fuerteventura und Gran Canaria. Die Flugbegleiterinnen wissen den Flughafen Kassel zu schätzen, hat er doch einigen von ihnen diesen besonderen Arbeitsplatz direkt vor ihrer Haustür beschert. 
Es ist schon lange mein Traum, auch Begleiterin zu werden. Und ähm, ja, seit diesem Jahr bin ich dann jetzt hier bei Sonder angestellt. <lacht> Sonder fliegt ja jetzt schon seit 2017 hier. Für mich war das persönlich was Besonderes, weil ich komme aus Kassel und dass man wirklich halt von hier aus natürlich auch in den Urlaub fliegen kann, das war halt ja früher nicht so. Also das ist schon äh, was Besonderes, finde ich. Ja. Also besser geht nicht. Manche Kollegen haben auch eine relativ lange Anreise. Das bleibt mir oder uns dann halt erspart. Ne? Das ist schon hervorragend. An den Piloten stellt der nordhessische Flughafen keine besonderen Ansprüche. Aber Eigenheiten hat er. Kassel hat noch viel VFR-Verkehr. Die sind Privatflieger unterwegs. Und das schreckt natürlich schon die Operation hier so ein bisschen ein. Es hat ein bisschen mehr Vorsicht dann geboten. Aber ansonsten ist Kassel im Prinzip ein Flughafen wie jeder andere hier in Deutschland auch. Internationaler Flughafen. Na? Also von daher alles gut. Das Einzige, was mir halt Sorgen macht hier in Kassel, ist, dass wir jetzt heute noch ein Glück auskommen weil wir in Eisen müssen und wir halt eine vorgegebene Abflugzeit haben. Die kann Pilot Hauser an diesem Tag nicht einhalten. Das Enteisen dauert. Abflug mit mehr als einer Stunde Verspätung. Der Traum vom Fliegen ab Kassel, schon in den 1990er Jahren groß geträumt am kleinen Verkehrslandeplatz. Der erste richtige Linienflug von Kassel nach Berlin. Anbieter ist die Berlin Spezialflug. Die junge Liniengesellschaft geht jedenfalls voller Zuversicht ans Werk. Bereits heute Morgen hatten sich neun zahlende Gäste eingefunden, um nach Berlin zu chatten. Zum ersten Mal seit über 20 Jahren werden hier wieder Reiseflüge in den sonnigen Süden angeboten. Der Flug nach Mallorca war übrigens bereits nach drei Tagen ausgebucht. Landung frei für die Air Malta. Ab sofort können Urlauber direkt von Kassel-Kalden aus nach Malta fliegen. Individuelle Flüge europaweit. Mit diesem Konzept will Business Wings seit heute von Nordhessen aus einen neuen Markt erobern. Paris ist nun von Kassel-Kalden aus in gut zwei Stunden erreichbar. Nichts von all dem hat Bestand. Und doch wird weiter geträumt. Was im Kleinen nicht funktioniert, funktioniert ja vielleicht im Großen. Regelmäßig Linien- und Charterflüge von der neuen, 2500 Meter langen Start- und Landebahn. Sie haben es ja begutachtet im Raumausverfahren, im Planfeststellungsverfahren. Und es ist gesagt worden, dass, gut, dass die, das Einzugsgebiet ist auf jeden Fall ausreichend groß genug. Was aber immer im Raum stand, auch von den Firmen in Gesprächen, dass die Firmen, die intensiver auf Geschäftsverkehre angewiesen sind, auf den Flughafen angewiesen sind, immer wieder gesagt haben, bei einer nächsten Investitionsentscheidung müssen wir schon sehr genau gucken, ob wir in Kassel bleiben, wenn der Flughafen nicht mehr entsprechend leistungsfähig ist. Also dann kann man gewisse Entwicklungen einfach nicht vor Ort wahrnehmen. Und wir wollten die Entwicklung aber wahrnehmen können. Wir wollten sie nicht nach Paderborn verlagern, schon gar nicht nach Hannover. Wir brauchen in Nordhessen Arbeitsplätze. Wer Arbeitsplätze schaffen will, braucht gute Infrastruktur. Dazu gehört unabdingbar ein Flughafen. Flughafen Kassel-Kalden. Diese Position wird zum politischen Mantra des Mannes, der von 1999 bis 2010 Hessens Ministerpräsident war. Die Frage, ob es Regionalflughäfen geben muss oder nicht, ist ja eine fast philosophische geworden. Zur Realität gehört, es gibt sie, es wird sie auch weitergeben und am Ende werden sich Regionen daraus unterscheiden, ob sie in dieser Form erreichbar sind. Und dazu gehört nicht die Frage, ob man weiß, wo ein Flughafen ist, sondern ob man einen Flughafen hat. Einen Flughafen haben, in Nordhessen, dafür scheut Koch keinen Streit. Auch nicht mit seinem Parteifreund Jürgen Rüttgers, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, jenseits der hessischen Grenze. Doch die Grenze gibt es, zwischen den Ländern und wohl auch zwischen den beiden Politikern. Das Ergebnis des Treffens, Koch bleibt stur und Rüttgers erfolglos. Der pikiert wirkende Ministerpräsident sucht nach Erklärungen. Das hat äh, was mit äh, regionalpolitischen äh, Beschlüssen und Vorstellungen zu tun, etwa im hessischen Bereich. Wir in Nordrhein-Westfalen glauben nicht, dass es Sinn macht, in so kurzer Entfernung 
zwei Flughäfen zu haben. Selbstverständlich gibt es hier Interessenkonflikte und die Tatsache, dass Jürgen Rüttgers es lieber gehabt hätte, dass die Kasseler Region gesagt hat, wir werden eine Untergruppe der Paderborner Region und ordnen uns da wirtschaftlich ein, ist doch selbstverständlich. Das ist ein gutes Recht. Aber ich glaube, er hat auch zu jeder Zeit verstanden, dass der Ministerpräsident von Hessen das nicht akzeptieren wird. Der Bau verschlingt etwa 280 Millionen Euro. Bezahlt zu 68 Prozent vom Land, zu jeweils 13 Prozent von Stadt und Landkreis Kassel und zu 6 Prozent von der Gemeinde Kalden aus Steuergeldern. Was man auch nicht vergessen darf, ist ja, dass die Umgehungsstraße von Kalden ähm, ohne den Flughafen nie gekommen wäre. Und das sind, glaube ich, jetzt waren die Zahlen irgendwie bei 52 Millionen, die halt oben auch nochmal drauf gekommen sind. Das heißt, man ist da bei dann 330 Millionen Euro. Das Geld steht nicht zur Verfügung für die Ausgaben für Schulen, für Bildung, für lokale andere Infrastruktur und andere Zwecke. Ich persönlich bleibe dabei, dass Regionalflughäfen in der Wirtschaftsstruktur in Deutschland eine Bedeutung haben. Aber diese Position war immer umstritten. Und in der Politik ist es so, dass sie am Ende zur Abstimmung gestellt wird. Und diejenigen, die solche Thesen vertreten, gewinnen oder verlieren Wahlen. Meine politischen Freunde und ich haben sie gewonnen. Auch andere Politiker wie der SPD-Oberbürgermeister von Kassel, Bertram Hilgen, setzen auf dieses Projekt. Dann wird Kassel-Kalten die Drehscheibe für die Stadt und die Anbindung ans internationale ähm, Luftverkehrsnetz sein. Landschaft verschwindet. 220 Hektar. Ein Streifen Wald und viele Äcker müssen weichen. Wo auf fruchtbarem Lösslehmboden Feldfrüchte wuchsen, wachsen nun Start- und Landebahn, Flughafengebäude. 220 Hektar, nun zumeist betoniert, asphaltiert, versiegelt. Wir haben hier knapp 17 Hektar verloren. Aus 17 Hektar können wachsen 800 Tonnen Kartoffeln. Wir haben zunächst mal zusammen mit unserem Verband versucht, die Verantwortlichen darauf hinzuweisen, dass es hier Landwirtschaft gibt und auch Landwirtschaft bleiben soll. Und haben darauf hingewiesen, wir brauchen einfach Ausgleichsfläche. Helmut Neutze bewirtschaftet in siebter Generation einen Hof im Dorf Schachten, ganz nah am Flughafen. Er ist spezialisiert auf Kartoffelanbau, den sein Sohn weiterführen wird. Die 17 Hektar seiner Kartoffelecker verschwanden unter dem östlichen Ende der Startbahn. Das ist genau äh, die Lage, die davon betroffen ist, die eigentlich ja, mit den besten Bodenqualitäten jener Gemarkung aufweist. Auf der einen Seite war es für uns gut, dass wir diese äh, Flächen wiederbekommen haben. Die sind wertgleich ausgeglichen worden, also eins zu eins. Aber insgesamt hat sich natürlich für unseren Betrieb vieles verändert. Anfahrtswege, Zufahrtswege, die ganze Logistik, das hat sich enorm verändert, weil es einfach weiter auch weg ist. Das bedeutet halt Aufwand für Generationen, mehr Aufwand. Noch mehr Ackerflächen gingen verloren, wurden in Wiesen und naturnahe Grünlandflächen umgewandelt, in sogenannte Ausgleichsflächen. Insgesamt etwa 450 Hektar. Tribut an den Flughafenneubau. Es ist eine Landschaft verloren gegangen, Ackerflächen, die dazu dienen, Nahrungsmittel zu produzieren. Also das ist schon so ein bisschen, wie soll ich das sagen, mit einem bitteren Beigeschmack. Wir haben jetzt zwei Schalter geöffnet. Sie können sich dann bitte einmal so anstellen und einmal dann die Reihe da vorne hin. und ein Passagiere checken ein zum Flug nach Teneriffa. Surftasche kann direkt aufgeben. Ja, das geht ein Sperrgepäck. Das machen okay. Sie vorher. Bitte? Was spielt das hier vorne? Legen Sie mir das ruhig hier ab. Machen wir das gleich hier und dann passt das. Ja. 
Ich bin sehr zufrieden mit meinen Arbeitszeiten, da wir halt im Winter nicht so viele bzw. am Tag nur einen Flug haben. Die drei Stunden ne, gehen auch dann ganz schnell rum und ich freue mich jedes Mal natürlich, wenn ich an die Arbeit komme, meinen Kollegen sehe. Im Sommer ist natürlich mehr besetzt, dann haben wir auch mal vier Schalter offen. Genau. Und natürlich, wenn gleichzeitig Flüge stattfinden sollten, sind dann auch mehrere Schalter offen. Aber so bist du jetzt ganz angenehm. Ganz so, wie er beworben wird. Der Wohlfühlflughafen. Ganz entspanntes Reisen, würde ich sagen. Wir kommen direkt aus der Region, von daher ist es für uns natürlich am einfachsten, von hier zu starten. Und 20 Minuten Anreise, keine Warteschlange. Das ist natürlich ein großes Plus für Kassel einfach. Super Anfahrt, kostenfreie Parkplätze. Stressless einchecken. Wunderbar. Ja. Schönen Urlaub. Dankeschön. Danke. Wir sehen uns gleich nochmal beim Boarding. Mhm. 2013. Internationale Tourismusbörse in Berlin. Wie geht's dir? Wunderbar. wunderbar. Ja, ja. Was macht Kaffee? Kassel wächst und gedeiht. Das ich bin ja da. Fürchte dich nicht, ich bin jetzt in Kassel. Und wandere ich im Dunkeln ja. Du, alle deine Frankfurter Kunden kommen jetzt nach Kassel. Das habe ich schon gehört, ja, dass sie abwandern. In ja, äh, du kannst jetzt die Nordbahn zumachen. Deine Nordbahn liegt jetzt in Kassel. Alles klar. Die Sachen, Jörg, die riecht okay. Ein Monat vor Eröffnung des Kasseler Flughafenneubaus Geschäftsführerin Maria Anna Muller trommelt für ihren Airport. Kassel braucht den Flughafen da, wo er sein soll, nämlich in Kassel. Ihr Ziel? 660.000 Passagiere pro Jahr. Muller gibt sich kämpferisch zuversichtlich. Die letzten zehn Jahre es ist es ja wirklich eine Boomtown geworden. Es gibt natürlich die ganz großen Leuchttürme. Das zweitgrößte VW-Werk der Welt, Baunatal, Wintershall, Gazprom, äh, Bombardier, Kali und Salz. Äh, wir haben Daimler mit allein 3000 Mitarbeiter, SMA. Diese großen Firmen haben viele Mitarbeiter, die verdienen gutes Geld und dadurch können die sich auch gute Urlaube leisten. Und das brauchen wir. Ihre Zuversicht hält der Präsident des Verbandes der Deutschen Fluggesellschaften, zugleich Chef der Condor, für abwegig. Es ist sicherlich eine Boomregion und allen Menschen, die dort für diesen Boom sorgen, wirklich ähm, Hochachtung. Aber es macht zum Schluss die Menge. Und das sind so große Verkehrszahlen, dass ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, weder für 2015 noch für 2020, wie das in Kassel-Kalten erfolgen sollte. Und der Flughafen wird keine Chance haben, seine operativen Kosten zu verdienen. April 2013. Entgegen vieler Gutachten, Kritikerurteile und Unkenrufe, der Flughafen Kassel-Kalden wird eröffnet. Die erste Passagiermaschine hat den Aufsichtsratsvorsitzenden der Flughafen GmbH an Bord, den damaligen hessischen Finanzminister Thomas Schäfer. Für die Region wird sich der Flughafen lohnen, weil er eine zentrale Infrastrukturergänzung für diese nordhessische Boomregion ist. Der neue Flughafen, Nordhessens Tor zur Welt. Die Geschäftsführerin hofft neben Charter auch auf Linienflüge. Wir werden alles daran setzen, hier auf jeden Fall nächstes Jahr Ergebnisse vorzuweisen. Könnte sein Amsterdam, könnte sein Istanbul? Könnte sein München, es könnte sein Zürich, es könnte sein London, über das Londoner Hub einzufüttern. Also wie gesagt, hier kann man jetzt natürlich schön mit Namen jonglieren. Von den hochfliegenden Plänen ist nicht viel geblieben. Im Sommer fliegt Sund Air nach Mallorca, nach Heraklion auf Kreta, nach Hogada und Antalya. rhein Air wird einmal pro Woche Usedom und Sylt anfliegen. Sky Alps bietet zwei Flüge nach Bozen an. So der Sommerflugplan 2023.
Richtig düster ist die Bilanz, wenn man sie misst an der einst für einen wirtschaftlichen Betrieb erhofften Passagierzahl. 660.000 sollten es jedes Jahr sein. Doch davon ist Kassel Airport weit entfernt. Das bisher beste Jahr? 2018 mit knapp 132.000 Passagieren. Im selben Jahr kam der Frankfurter Flughafen pro Tag auf mehr. An einem Wintertag wie diesem ist der Flugbetrieb am internationalen Flughafen Kassel, wie soll man sagen, übersichtlich. Ich glaube, mehr geht immer, vor allem im Winter. Also da wäre mehr manchmal auch recht schön, ja. Aber wir kommen schon an einem guten Sommertag auf sehr viele Flugbewegungen. Also ich glaube, das Maximum, was ich mal hatte, waren 400 Flugbewegungen. Und das ist schon nicht wenig. Flüge für Fallschirmspringer, Privat- und Geschäftsflieger, Ausbildungs- und Erprobungsflüge sind vom Team auf dem Tower zu überwachen und zu koordinieren. Wir haben drei Schichten am Tag. Eine Früh-, eine Tag- und eine Spätschicht. Und damit ist immer gewährleistet, dass jeder Arbeitsplatz, wir haben zwei Arbeitsplätze, das immer doppelt besetzt ist. Auch immer besetzt? Die Flughafenfeuerwehr. Rund um die Uhr im Schichtdienst. Insgesamt 34 Feuerwehrleute. Der Flughafen gibt 155 Menschen Arbeit. 73 davon in Teilzeit. Personalkosten im Jahr etwa 6 Millionen Euro. Bei viel zu geringen Einnahmen. Jahr für Jahr. Millionen Defizite. Das Minus müssen die Anteilseigner ausgleichen, wie etwa die Gemeinde Kalden. Wir werden jedes Jahr ein Mordsminus zu tragen haben. Es ist dann so wie zu Hause. Wenn man denn kein Geld mehr hat, dann muss man das Tafel selber verscheuern. Und da fangen wir jetzt mit an. Wer muss darunter leiden? Kindergärten, Sportvereine, andere Vereine. Das sind die, die auf der Strecke bleiben wahrscheinlich. Vieles liegt auf dem Tisch, erzählt uns der Ortsvorsteher. Und der Flughafen ist schuld an der Misere. Der Flughafen ist schuld. Davon sehen wir, gehen wir fest auf, äh, aus. Denn die äh, Gemeinde hat schlicht und einfach mit ihrem Anteil an der Flughafen GmbH einen Riesenbatzen Geld zu tragen. Ob das die, die jährlichen Betriebskosten sind, ob das die Abschreibungen sind, äh, ob das die Verzinsungen sind für das, was aufgenommen werden musste. Jetzt spart die Gemeinde. Schon letztes Jahr wurden die Kindergartengebühren erhöht. Auch die Grundsteuer steigt. Axel Engelmeier, Martin Kran und Axel Träger hatten schon lange vor dem Bau Schlimmes befürchtet. Wenigstens konnten sie mit Protest und politischem Engagement den Verkauf des Dorfgemeinschaftshauses im Ortsteil Ersten verhindern. Man hat einen schicken Flughafen, aber man hat im Grunde genommen keine, kein Dorfleben mehr. Das heißt, wir wären in den einzelnen Ortsteilen, das wäre euch in meinem Pressen wahrscheinlich genauso gegangen, wir wären hier verratzt und verkauft gewesen. Und man hat sich da oben ein Aushängeschild irgendwie auf die grüne Wiese gesetzt. Was das für so ein Dorf und für diese Struktur und für dieses Miteinander bedeutet hätte, macht man sich überhaupt nicht ausmalen mögen. Und ich mag gar nicht dran denken, wenn das DGH weggekommen wäre. Sie hatten einst sogar erfolgreich einen Bürgerentscheid gegen den Flughafen erwirkt. Verhindern konnten sie den Bau dennoch nicht. Gelernt haben wir trotzdem viel, wie Demokratie auch hier so auf dem Dorf läuft. Und dass die Politiker ihre Fehler, die sie machen, letztendlich sich nicht eingestehen und schon gar nicht daraus zu lernen bereit sind. Das Flughafendefizit. Es droht den Haushalt der kleinen Gemeinde Kalden mit ihren 7500 Einwohnern zu erdrücken. Das bedeutete eine jährliche Belastung für den Gemeindehaushalt von knapp 1,1 Millionen Euro. Das muss man einordnen. Der Gesamthaushalt der Gemeinde Kalden betrug in den Jahren so knapp unter 16 Millionen. Und dann war das schon ein gehöriger Batzen, der dann zu stemmen war. Mike Mackewitz wird 2015 Bürgermeister. Drei der sechs Prozent Flughafenanteile wird er an Stadt- und Landkreis Kassel los. Wir haben zum einen eine Entlastung um drei Prozent erreichen können. Und parallel dazu hat das Land uns 2,6 Millionen zukommen lassen. 
Und ähm, diese beiden Stellschrauben in Summe, die brachten dann eine Entlastung jährlich um 600.000 Euro. Und das ist dann eine strukturelle, strukturelle Entlastung gewesen, die jetzt eigentlich dann uns auch stabilisiert hat. 400 bis 450.000 Euro bringen wir jetzt noch im Jahr auf. Das Geld, das Kommunen und das Land Hessen ausgeben, um die Defizite auszugleichen, immer ist es Geld vom Steuerzahler. Es fließt, nicht nur in Kassel, in ein Millionengrab, das Regionalflughäfen heißt. Wir haben eine Studie mit Zahlen von 2018, noch vor Corona, erstellt auf Basis der Unternehmensberichte und Bilanzen. Und dort zeigte sich, dass die Regionalflughäfen, die wir untersucht haben, insgesamt ca. 100 Millionen Euro Steuerzahlerzuschüsse pro Jahr verursachen. Wo man genauer hingucken muss, ist das wirklich nötig. Matthias Warnecke vom Bund der Steuerzahler stellt für Kassel Airport großen Handlungsbedarf fest. Es kann nicht so ein weiter so geben, dass Jahr für Jahr Millionen vom Steuerzahler dort in diesen Flughafen fliegen, äh, fließen, damit, um es mal auch deutlich zu sagen, letztlich ja vor allem Urlaubsreisen in die Sonne äh, finanziert und subventioniert werden. Warnecke hat nachgerechnet. In Kassels bestem Jahr 2018 betrug das Defizit laut Bilanz knapp 6 Millionen Euro. Der tatsächliche Verlust aber ist deutlich höher. Was die Steuerzahler einst schon für den Bau ausgegeben hatten, 280 Millionen Euro, wird scheibchenweise als besondere Erträge verbucht. Auf die Jahre zugeteilt ähm, beträgt dieses Geldgeschenk rund 11 Millionen Euro. Und dann landen wir nicht bei minus 6 Millionen, sondern bei minus 17 Millionen Euro. Was in etwa rein rechnerisch der, die Steuerzahlerlast, die Steuerzahlersubvention pro Jahr am Flughafen Kassekalden ist. Tricksen Sie mit diesen Verlustzahlen? Wir tricksen überhaupt nicht mit den Verlustzahlen. Das ist eine Sache, die müssen wir so ausweisen. Wenn jemand über Zuwendungen finanziert wird, dann muss er handelsrechtlich und steuerrechtlich dafür einen, einen Bilanzposten bilden. Und ähm, die Abschreibungen gehen gegen diesen, äh, gegen diesen Bilanzposten. Da wird eine Gegenbuchung ermacht durch, durch Ertrag als Auflösung Sonderpostens. Also wir verschleiern da nichts, äh, sondern wir machen das genauso, wie es gesetzlich äh, vorgeschrieben wird. So weist die Bilanz ein Defizit aus, das die Steuerzahler jährlich begleichen müssen. Aber auch Erträge, die gar nicht erwirtschaftet worden sind. Denn die kamen ja schon beim Bau vom Steuerzahler. Rechnerisch wird so jeder Passagier, wie zum Beispiel 2018, mit 130 Euro Steuergeld subventioniert. Und weil, wie üblich, Abflüge und Ankünfte gezählt werden, sind es für manche Passagiere gar 260 Euro. Die EU-Kommission hat angekündigt, Subventionen für Regionalflughäfen zu verbieten. Ironie der Geschichte, Flughäfen mit weniger als 200.000 Passagieren wird das nicht treffen. Bleibt Kassels Airport so erfolglos, kann er also immer weiter aus Steuergeldern finanziert werden. Nach Maria Anna Muller und einem weiteren glücklosen Vorgänger ist Lars Ernst der dritte Geschäftsführer der Flughafen GmbH. Seit April 2017 ist er bemüht, die leeren Hallen mit Leben zu füllen. Airlines, Reiseveranstalter, Flugziele und Passagiere für Kassel zu gewinnen. Ist es nicht so, dass ein Prestigeobjekt auch politisch gewollt installiert wurde und Sie müssen es jetzt auslöffeln? Also ich löffel hier erstmal gar nichts aus, sondern, wir, sondern ich will immer noch hier den, den Luftverkehr und den, den Flughafenstandort gestalten und in die Zukunft bringen. Das hat für mich nichts mit, mit Auslöffeln zu tun. Wir sind ein, ein Flughafen der Region und wir wollen den Mobilitätsbedarf der Region so gut es geht abbilden. Ich ich bin immer noch der Meinung, dass wir hier eine Zukunft im Bereich des Luftfahrtstandortes haben und auch im Bereich der Mobilität haben. Und da werden wir ganz, so werden wir daran arbeiten, dass wir diesem Auftrag, den wir eben halt haben, auch nachkommen werden. Doch welchen Mobilitätsbedarf hat die Region tatsächlich? 
Immer heißt es, die Wirtschaft brauche den Flughafen. Eine Umfrage unter den größten Arbeitgebern des IHK-Bezirks Kassel-Marburg ergibt folgendes Bild. Von 70 befragten Unternehmen antwortet die Hälfte. Drei von ihnen geben an, dass sie den Flughafen für einige Flüge im Jahr nutzen. Gerade mal ein Unternehmen nutzt ihn mehrmals im Monat. Die Existenz des Flughafens, so die Umfrage, spielte bei wirtschaftlichen Entscheidungen für kein einziges Unternehmen eine Rolle. Man sieht, dass es da den Flughafen gibt, man sieht, dass es da Abflüge gibt, man sieht, dass da Menschen beschäftigt sind. Was man nicht sieht, sind die Kosten, die, es, die, die die hessischen Steuerzahler letztlich Jahr für Jahr haben durch diesen Flughafen. Wo dann nur das Prinzip Hoffnung ähm, trägt und am Ende der politische Mut äh, fehlt zu sagen, das war eine Fehlinvestition, wir müssen hier irgendwie raus. Fehlinvestition? Ausstieg? Davon will man im hessischen Finanzministerium nichts wissen. Mein Wunsch wäre, dass man nach zehn Jahren dann auch mal aufhört, die Grundsatzfrage zu stellen. Der Flughafen ist gebaut, das ist eine politische Entscheidung von vor 20 Jahren politisch Verantwortlichen Getroffenen. Ich war mit dabei, will ich ausdrücklich sagen und ich stehe auch nach wie vor dazu. Aber mir wäre es lieb, wenn man jetzt mal den Status quo einfach akzeptiert und gemeinsam darauf hinwirkt, dass sich dieser Flughafen weiterentwickelt. Im Jahr 2014 klang das noch ganz anders. Wir müssen auch am Ende des Tages feststellen, dass alles seine Grenzen hat, auch der Steuerzahler nicht überfordert werden darf. Und insofern äh, gehe ich davon aus, dass Regionalflughafen weiter stattfinden wird in Nordhessen, in Kalden. Aber auf der anderen Seite eine Alternative bis hin zu der Frage eines Verkehrslandeplatzes durchaus im Raum steht. Eine Rückstufung zum Verkehrslandeplatz ist aber längst kein Thema mehr. Lieber weitermachen, mehr investieren. Ich glaube, dass man einen solchen Flughafen am Ende des Tages auch wirtschaftlich betreiben kann. Wir haben eine Reihe von Gesprächen, auch mit Blick auf weitere Ansiedlungen. Wir haben eine Reihe von Ideen, wie wir das Gesamtprojekt kassel kalten Gewerbepark und Flugbetrieb in eine Zukunft führen. Wir sind auf gutem Wege, aber es gibt noch eine Reihe von Dingen, die besser werden müssen und daran arbeiten wir. Wir freuen uns, dass wir mit dem heutigen symbolischen Spatenstich nun auch offiziell die Baumaßnahmen für den künftigen Gewerbepark Kassel Airport einleiten. Zehn Jahre nach Eröffnung des Flughafens. Die Gemeinde Kalden, die Stadt und der Landkreis Kassel brechen auf in ein neues Abenteuer. Der alte Verkehrslandeplatz soll interkommunales Gewerbegebiet werden. Die Flughafen Kassel GmbH wird das Gelände peu à peu an die hessische Landgesellschaft verkaufen. Die ist mehrheitlich im Besitz des Landes Hessen und soll die 68 Hektar erschließen und vermarkten. Veranschlagte Kosten? Mehr als 30 Millionen Euro. Das wird sicher helfen. Zumindest der Bilanz des Flughafens. Wenn Sie jetzt Grundstücke zum Beispiel für das interkommunale Gewerbegebiet abgeben, dann wird es aber auch kein einmaliger Einnahmeposten sein, sondern Sie werden Einnahmen über Jahre verteilt als Erträge dann ausweisen auch wieder, um die Verluste geringer zu halten, als sie tatsächlich sind, oder? Das ist korrekt. Wir, wir verkaufen eben halt auch Grundstücke am alten Verkehrslandeplatz, weil dort ein neues interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet entstehen soll. Und dieses, die Entstehung dieses Gewerbegebiets setzt zwingend voraus, dass diese Grundstücke eben halt auch von uns veräußert werden, weil diese Grundstücke noch gar nicht erschlossen sind. Mit dem Verkauf der Grundstücke und der Ansiedlung neuer Unternehmen mit ihren Gewerbesteuern soll Kassel Airport endlich abheben. Das hofft der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Flughafen GmbH, Martin Worms, Staatssekretär im hessischen Finanzministerium. Und wenn das nicht gelingt? Wer trägt dann am Ende die Kosten? Daran verschwende ich jetzt keinen Gedanken. Die Kosten sind dann aufgewendet worden. Ich bin nach wie vor optimistisch, dass sich das Gesamtkonzept auf Dauer und auf Sicht rechnen wird. Die Hoffnungen ruhen auf der Luftfahrttechnik. Beispiel Airbus Helikopters Deutschland. Dieses Unternehmen hat am ehemaligen Verkehrslandeplatz seit 1970 seinen Sitz. Zum Jahresbeginn 2023 hat es das benachbarte Unternehmen ZF Luftfahrttechnik übernommen. 
Rund 600 Beschäftigte arbeiten am Standort Kalden, fertigen Getriebe, warten Rettungs- und Polizeihubschrauber. Zu den Airbus-Kunden gehört auch die Bundeswehr. Weil deren Hubschrauber zukünftig häufiger fliegen und von ihnen auch mehr angeschafft werden sollen, könnte hier bald deutlich mehr zu arbeiten sein. Die Zeitenwende, das Bundeswehr-Sondervermögen, sie könnten die Auftragsbücher von Airbus-Helikopters weiterfüllen. Die Erwartung der Bundeswehr ist, dass natürlich ein Hochlauf in der Industrie passiert, anlaufen soll. Wir sind aber dabei, diesen zu organisieren und mit der Bundeswehr natürlich in den Verträgen auch abzusprechen. Ob wir Infrastrukturmaßnahmen treffen werden, also gezielt hier eine Halle, neue Gebäude, Erweiterungen vornehmen müssen, das werden wir erst richtig analysieren, bevor wir zu einer Entscheidung kommen. Auch hier bei der Piper Deutschland AG, Generalvertretung für Privat- und Geschäftsflugzeuge des amerikanischen Herstellers, denkt man über Expansion nach. Etwa 100 Beschäftigte sind mit Arbeit ausgelastet. Die Firma war vor zehn Jahren umgezogen, vom alten Flugplatz an den neuen Flughafen. Nun ist ihre Wartungshalle übervoll. Ob Piper hier ausbauen wird? Vorstand Patrick Weilbach will das nicht zusagen gibt sich aber für den Standort betont optimistisch. Wir schaffen vielleicht keine 600.000 Passagiere, aber wir schaffen andere Businessfelder, die, es, die, es, ähm, die diesen Flughafen zu einer Erfolgsstory machen werden. Wir haben das größte landseitige Gewerbegebiet an einem Flughafen, ich glaube sogar in Europa, das noch entwickelt werden kann. Weilbach verweist auf die Zukunft. In fünf bis zehn Jahren werde sich die Luftfahrt neu erfinden. Etwa mit kleinen, leichten Fluggeräten bis hin zu autonom fliegenden Flugzeugen. Die Zukunft, sie sei vielversprechend für Kassel Airport. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir äh, viel mehr Individualverkehr sehen werden. Auch von der Stadt zum Flughafen, das dann eher über die sogenannten Lufttaxis. Äh, und dann perspektivisch vom Flughafen zu anderen Zubringern. Und wir werden vielleicht auch Flugzeuge ohne Pilot sind. Nicht vielleicht, sondern wahrscheinlich. Wir haben im Luftverkehr eine Langfristzielsetzung, CO2-neutral zu fliegen. Rein technisch geht das heute schon. Für kassel kalten gilt natürlich, dass sie Teil dieser technologischen Entwicklung werden kann. Und auch schon das ein oder andere passiert. Hybride Technologien beim Antrieb, Wasserstoff als ein weiteres Beispiel, synthetische Kraftstoffe, alles das bietet auch und gerade mit der Ansiedlung der großen Unternehmen in kassel kalten eine Chance, dass Nordhessen an diesen Technologiesprüngen massiv mitwirkt und davon auch profitiert. Der grüne Koalitionspartner und Wirtschaftsminister sieht das Flughafenprojekt deutlich nüchterner. Es ist natürlich so, dass man andere Gewerbegebiete für deutlich weniger Geld bekommen hat. Aber jetzt hat man es, es ist da, die Fläche ist da, es gab auch Ansiedlungen und insofern muss man jetzt das Beste daraus machen. Dass man für 300 Millionen Euro anderes hätte machen können, von dem Nordhessen wahrscheinlich mehr profitiert hätte, das ist auch wahr und ich kann einfach nur sagen, es ist, wie es ist und wir müssen jetzt einfach mit der Situation umgehen, wie sie ist. Die Situation nehmen, wie sie ist, das Beste daraus machen. Jana Maria Schäfers gibt zum fünften Mal einen Yogakurs im Flughafenterminal. Die Yogalehrerin aus Mallorca ist in Kalden geboren, hat hier am Flughafen gearbeitet. Diese Idee in diesem wunderbaren Gebäude, eigentlich mit diesem vielen Holz und dem tollen Ambiente, mal Yoga zu machen, ist natürlich was Schönes. Ne? Also ich finde das eine gute Gelegenheit, weil der Platz ist da, der Flughafen ist da. Man hat ja abends viele Möglichkeiten, den Platz zu nutzen und vor allen Dingen ist auch von Kassel sehr gut erreichbar. Ne? Der Flughafen an sich macht ja schon Yoga, <lacht> von daher ist er entspannt. Was wünscht Jana Maria Schäfers ihrem Heimatflughafen zum Zehnjährigen? Immer Fokussierung ist auch das Ziel des Yogas, auf das Wichtige und dementsprechend wird das noch besser. Du spürst diese Wärme des Sandes unter dir und kannst es dir so richtig schön gemütlich machen. Zehn Jahre Kassel Airport. Die Sonne scheint, aber es gibt auch kleine Wölkchen am Himmel. Es bleibt die Hoffnung. Die Hoffnung auf wirtschaftlichen Erfolg. Bezahlt wird sie von Umwelt- und Steuerzahlern.